the members of the Uganda Army and Air Force decided to take over from the civilian role because of the the last arrangement which were made by the Dr. Apollo Milton Obote to disarm the whole tribe of Uganda except his own tribe Langi and Acholi. And also that is the point which brought all this problem. One, two, We'll come after two. Five. Edie, 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 I mean, most amazing man there's ever been. Edie, general, the president, the king of the sea. Edie, 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 I mean. Look at the history and packed with men. What rising to the top and getting chopped again? No one fathom in the secret of the whole damn thing. You gotta give the population something to see. Edie, 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 I mean, most amazing man there's ever been. Edie, general, the president, the king of the scene. Edie, Edie. Veldmaarschalk Dr. Idi Amin Dada, president voor het leven. Een titel die hij zichzelf heeft toegekend, zoals alle andere titels. Voor velen buiten Oeganda blijft de Big Daddy de grappenmaker. Veel Oegandezen vinden hem minder amusant. Ik was shot hier, want hij was pointing de gun hier. En hij shot hier. En de bullet. It didn't go through, it logged is uh, here. In fact, uh, this uh, helped me that the blood didn't go through, otherwise the blood will be coming from two sides. So the bullet lodged in your neck? Yeah, lodged in my neck. And the blood was coming only on one side. Uh, this was the bullet. James Biakika had eigenlijk dood moeten zijn. Amin's lijfwachten waanden hem dood toen ze hem dumpten op een kerkhof in het oerwoud. Wonderlijk genoeg overleefde hij het. <tie> Biakika is een van de velen die getuigde voor de internationale commissie van juristen... ...die begin volgend jaar een tweede rapport uitbrengt over Oeganda. Het eerste rapport van 1974 schat het aantal mensen dat in de eerste drie jaar onder Amin werd vermoord op 250.000. Uit het tweede rapport blijkt dat in de laatste twee jaar nog eens vele duizenden zijn vermoord. Mensen binnen Oeganda zijn bang om over de moordpartijen te praten. Oegandese ballingen echter bevestigen dat ook op de dag van vandaag het moorden doorgaat. Januari 1971. Onder leiding van generaal Amin voert het leger een staatsgreep uit. Vele Oegandezen waren gekant tegen het socialistische beleid van president Obote. Amin was op slag populair. Ook de Engelse regering was er gelukkig mee. Met Obote waren ze een man kwijtgeraakt die een fel tegenstander was van de Engelse plannen om aan Zuid-Afrika wapens te gaan leveren. Van Amin, die zijn opleiding in het Engelse leger had genoten, was dit niet te vrezen. Een verbetering van de betrekkingen lag meer voor de hand. Twee weken na de koep werd de regering Amin door de Britten erkend. Niet lang daarna bracht ook de Nederlandse ambassadeur een toost uit. En de eerste geluiden die de nieuwbakken president voortbracht waren niet verontrustend. The soldiers and I do not have any ill feeling or hatred towards former rulers. This decision is taken because we want to build the second republic of Uganda on a basis of brotherhood and the equality of all people. Maar in maart 1971, twee maanden na de koep, kon al worden vastgesteld dat Amin in Oeganda een militaire dictatuur had ingesteld. Een snelle terugkeer naar een parlementair bewind was niet waarschijnlijk. Alarmerender nog was het dat het moorden was begonnen. 
In een meer bij Kampala werden zes lijken gevonden van mensen die behoorden tot de stam van de vroegere president Oborte. Ze waren door bajonetsteken om het leven gebracht. Vanaf die datum ook was het niet langer raadzaam een lift van Amin aan te nemen en mee te rijden in zijn jeep. Voor kapitein Ochima liep dit fataal af. Ten tijde van de staatsgreep was hij Amins rechterhand. Hij werd vermoord in 72. Veel Oegandezen die hun leven onder Amin niet zeker waanden, zijn uitgeweken naar omliggende landen als Zambia, Kenia en Tanzania. Een aantal baddingen woont nu in Lusaka, de hoofdstad van Zambia. Dit land vierde onlangs voor de twaalfde maal de dag van de onafhankelijkheid. President van Zambia is Kenneth Kaunda, een van Amins grootste tegenstanders. En het is ook deze Kaunda die zijn Afrikaanse collega's bij herhaling verwijt dat ze iedere vorm van kritiek op het bewind Amin achterwege laten. Zo is Zambia ook het enige zwarte Afrikaanse land dat het regime van Amin nooit heeft erkend. Een van de ballingen die nu in Lusaka woont is Bill Kirken, vroeger assistent-commissaris voor het gevangeniswezen in Oeganda. Zonder bloedvergieten is de staatsgreep van Amin niet verlopen. I saw incidents of bodies being brought in, uh, dead soldiers from, from the north mainly, who were killed around the Kampala area, brought in in truckloads. And uh, prisoners within the prison were made to dig mass graves. And uh, they were buried within the Luzia grounds. One day I was with a driver going up to inspect a Gulu prison on a prison farm called Patiko. And uh, there were about three or four army lorries on the um, Krumafors bridge. And uh, as soon as you uh, saw army lorries parked, you usually went to tell the driver to slow down a little bit. And these bodies were just being thrown over the, the side of the bridge into this uh, quite a fast moving falls. Although I'm told that uh, one person did survive this. Don't know who it was, but. But there were quite a lot of bodies then. Een omvangrijke moordcampagne binnen het leger was begonnen. De slachtoffers onder de soldaten behoorden tot twee stammen die Amin als levensgevaarlijk beschouwde, namelijk de Lango, waartoe ook oud-president Obote behoorde, en de Acholi. Om aan een gewisse dood te ontsnappen, vluchten vele Oegandezen, waaronder Obote en zijn aanhangers, naar de hoofdstad van het naburige Tanzania, Dar es Salaam. Een andere balling is een van de belangrijkste getuigen van de bloedbaden die in 1971 in het leger plaatsvonden. Zelf een Lango werd hij door soldaten mishandeld en afgevoerd naar de militaire Makingi gevangenis waar hij drie maanden doorbracht. How many people did you see killed? Between 5 to 6 thousand people. 5 to 6 thousand people? Yes. How were they killed? They had so many things inside. They had um, stones, big ones. They had clubs. They had a uh, bonnet, yeah? machet, I beg your pardon. They had, uh, well, they had guns, but they were not using guns. They were all uh, beating. They keep on beating you, beating you, beating you, with all those uh, uh, apparatus they had inside until you die. Were you given any special jobs in that prison? Oh, yeah. After killing, we prisoners were the people responsible for removing the dead bodies. Because after killing, they would bring their big lorry and put it near the prison there. And then the uh, other prisoners were told to go and remove them. You keep on moving. Either you carry them, two of you carrying one dead body, just throwing in the lorry. Vervolgens beschrijft hij de executieruimte van de Makingi gevangenis. So when we went inside there for the first time, we found the room is completely, it has got so many holes. And in, oh, on top of the ceiling, you could see blood, plenty of blood. And you could not imagine how the blood uh, flashed up there. I think they were killing people by using guns by then. In July 1971 heeft Amin zijn positie zodanig versterkt dat hij het zich kon veroorloven enige tijd naar het buitenland te gaan. 
Doel van de reis een staatsbezoek aan Engeland. Hier ook begint de legende van Amin de Grappenmaker. Hij mag dan voor sommigen grappig zijn, in de ogen van anderen zijn zijn overige karaktereigenschappen van doorslaggevende betekenis. Hij is onberekenbaar, een onbekwaam heerser en een moordenaar. Terug in Oeganda verkeerde het bloedbad dat was aangericht onder de Langi en de Acholi stam in het laatste stadium. Correspondent van het Engelse dagblad The Observer, David Martin, hoorde als een van de eerste wat er zich werkelijk afspeelde onder het bewind van Amin. En in begin 72 bleek dat er in de Mutukula gevangenis opnieuw een bloedbad was aangericht. I interviewed 19 of the 23 survivors of the Acholi and Langi soldiers who were taken into that prison. 555 of them were killed there. They mostly had their throats slit. A number were shot. Uh, the ones who had got away had staged a mass breakout when they realized what was going on. It was a very heavily guarded compound with three rings of barbed wire around it. And they, a few got out of the building and then the guards realized what was happening. They trained machine guns on the doors. Um, the only way that really anybody got out of there was that the dead bodies acted as sandbags for them. They then had to smash their way across the compound again under machine gun fire and through these three rings of barbed wire. Many, many more were killed on the barbed wire, um, were killed in the compound trying to break away. Some were killed within the quarter mile, quarter mile to the Tanzanian border. Um, it was the first occasion where one heard a report of prisoners being made to eat, eat each other's flesh. It seemed unbelievable at that time, and I must say, when I heard the story again, I discounted it. Um, I vaguely mentioned it only at that time. Uh, one now knows today that that has been a fairly common occurrence. Enige tijd na deze slachting poseerde Amin triomfantelijk voor de ingang van de Mutukula gevangenis. Januari 1972. De Oegandezen vieren de eerste verjaardag van de staatsgreep. Generaal Amin bleef een populaire en geziene man. Zijn moordpraktijken waren tot dusverre bij het grootste deel van de bevolking nog onbekend. Snel zou er een verandering optreden. Op 17 september komt vanuit Tanzania de langverwachte tegenaanval van de aanhangers van oud-president Obote. Ik heb just received een um, intelligent report this morning that the, the Tanzanian troops are preparing with the modern Chinese arms requested by Dr. Apollo Milton Obote to come and uh, uh, attack Uganda. This is the message which I received this morning. Een duizendtal guerrillas was Uganda binnengevallen, maar ze waren niet opgewassen tegen de troepen van Amin. De meeste vonden dan ook de dood. Na deze invasie volgde een tweede golf van executies. Deze keer zocht Amin zijn slachtoffers niet onder de soldaten, maar onder de politici, met name oud-ministers van het kabinet Obote. Alex Ogera, oud-minister van voorlichting. Geboeid en half gekleed werd hij voorgeleid aan diplomaten die een cocktailparty bijwoonden in Kampala. Vermoord, oktober 72. Bezel Bataringaya, oud-minister van Binnenlandse Zaken. Vermoord, november 72. James Ochola, oud-minister voor regionale zaken. Vermoord, november 72. John Kakonge, oud-minister van landbouw. Vermoord, november 72. John Baringi werd in 1971 benoemd tot ambassadeur in West-Duitsland en woont nu als balling in Zambia. Hij verloor een aantal van zijn vrienden, waaronder John Kakonge. The late John Kakonge, who was uh, uh, one of the ministers in Dr. Bote's government. Again, I knew him very well. We had uh, been at school together. Uh, he was a very able person too. Uh, he, one of the uh, uh, most outstanding. Uh, people in uh, Uganda, the Uganda People's Congress, Dr. Bote's party. He was at one time, in fact, Secretary General of the party, and uh, he was also killed uh, at the time. Another prominent person was uh, Mr. Kalema, who was uh, Minister of Commerce and Industry. He had gone with uh, Dr. Bote to Singapore, and he came back later to Uganda, and he was assured by General Amin that he would be all right, but uh, later on he was picked up and killed. Het kabinet Obote telde in 1970 20 leden. Drie ervan, waaronder Obote zelf, gingen in ballingschap. 
Zeven ministers werden op last van Amin vermoord. Maar het waren niet alleen politici die door de hand van Amin om het leven kwamen. Spoedig zouden ook allerlei andere mensen het slachtoffer worden. John Baringi's broer was advocaat. Yes, uh, well, my brother was uh, picked up on uh, uh, Christmas Eve, I believe, uh, 72, uh, from his office uh, by soldiers uh, uh, of the Uganda army and uh, taken to Naguru prison. This is one of the notorious uh, prisons which sprang up since Amin took over. And uh, he was beaten uh, for about two days solidly until he died in prison. Paul Mourwanga werd in 1971 benoemd tot Amin's ambassadeur in Frankrijk. Na de moord op zijn broer in 1973 trad hij af. He was picked as he was leaving the office, taken and killed, and the body was eventually dropped at the police station. Did you make inquiries about him? Well, it was alleged that he was stealing a car and uh, he had been shot. But uh, he was a senior postal officer. He had served the post office for over 30 years and was due to retire. Ben Kiwanuka was een van Uganda's meest gerespecteerde mensen. Onder Obote echter belandde hij in de gevangenis. In 1971 werd hij door Amin weer in vrijheid gesteld en benoemd tot president van het Hoge Gerechtshof. Peter Mukassa, vroeger student aan de Makarere Universiteit, was aanwezig in het paleis van justitie toen Kiwanuka opnieuw werd gearresteerd, nu door de mensen van Amin. We heard a noise uh, from the office of the Chief of Justice. Um, within a short time, we saw the Chief of Justice being carried in the air by three men with guns. They had pistols on them, uh, dragging him out. Uh, he had no coat on. His tie had been loosened. Uh, we were bypassed quickly and we were in fear. Some of us were hiding, but there were walls on the sides, so we couldn't move them. Where we just pinned ourselves on the walls, you see, in great, great fear. Uh, they bypassed us, went dragging the chief justice into um, the boot of a car. Now, down the stairs, they went down the steps. Um, at the car, there was someone standing there who opened the boot. Kiwanuka was physically thrown into that boot. En de boot was shot instantly. Ondanks zijn steun aan de staatsgreep van Amin werd Kiwanuka in september 1972 in de Makindi gevangenis gemarteld en tenslotte vermoord. Ook in 1973 zou er aan het vermoorden van burgers geen einde komen. In mei 1973 beproefde Amin een nieuwe terreurmethode. In zeven verschillende steden in Oeganda werden toen publieke executies uitgevoerd. Twaalf zogeheten guerrillastrijders werden langs een grote menigte geleid en vervolgens voor de ogen van dit publiek doodgeschoten. In 1974 publiceerde de Internationale Commissie van Juristen haar eerste rapport over het bewind Amin. Deze commissie schatte toen het aantal geëxecuteerde burgers sinds de staatsgreep van Amin drie jaar terug op 250.000. The ICJ tried to get that report discussed by the United Nations. It was blocked. Um, all attempts to get any discussion in the United Nations about what's been going on in Uganda has been blocked. Since then, the Organization of African Unity has made Amin their chairman. Uh, the United Nations, uh, only a few months ago, made Uganda a member of the Human Rights Commission. The Commonwealth has never said anything about it, nor has Britain. 
De publiciteit rond dit rapport duurde maar even. De Idi Amin, waar het publiek van wilde horen, was Big Daddy, de grappenmaker. Ik Hitler, Stalin, Attila, die naam. No one got a good word for a single one. Where these first class geniuses all going wrong. They never got the population singing along. Idi, Idi, Idi Amin, most amazing man there's ever been. Idi general, the president, the king of the scene. At present, certain countries take Amin as a joke, as something funny to laugh about. For us Ugandans, Uganda is a tragedy, a tragedy which people in Europe have experienced during the Hitlerite regime. We call as Ugandans upon the world public opinion to realize that Amin as a tragedy to not only to Africa but to the world the community should be treated as such. It is pointless for some people to just treat Amin as one of those and therefore regard him as none of their concern. In oktober 1975 woont Amin een receptie bij van de Verenigde Naties, die te zijner ere wordt gehouden. Maar eenmaal terug in Oeganda wordt de nieuwe moordcampagne ingezet. Was de eerste fase gericht op onderdelen van het leger en de tweede op vooraanstaande burgers, bewijzen over de laatste twee jaar tonen aan dat niemand meer veilig is. Deze man, James Biakika, werkte voor de handelmaatschappij van de staat Oeganda. Met zijn vriend Kigala werd hij door Amins lijfwachten opgepikt en afgevoerd naar de jungle rondom Nandere. We asked to walk into the forest and uh, I walked about 10 yards. And when we reached at a place where there were already dead bodies, some of which were uh, skeletons, he stood and asked me, what do you know? I This said, is the uh, member of the bodyguard. Yeah, you? member of the bodyguards. I said, I don't, I do not know anything. What do you want me to say? I don't know anything. And that was my last word with him. And he shot because he was pointing the gun, the pistol on my head, just on my... He shot you where? He shot me here. And uh, the blood uh, was removed from this side. Yeah. Ernstig gewond wist Biakika een schuilplaats te bereiken en later te ontsnappen naar Kenia. Deze zakenman bracht 44 dagen door in de gevangenis van Naguru en zag talloze voorbeelden van moorden in het Wilde Weg. Ik herinner me dat 22 uur de tijd dat ik in Naguru was. Op tijden zouden ze mensen brengen en gewoon ze uit de zaal. Als we in de zaal zijn, dan zouden ze een paar inmates pakken om hun hoofd te smaken. Did you have to do that? Yes, I did. I mean, when I came out the other first time, when I was told to lie down in the blood, so on, I had to smash the head of uh, Mohammed Mukasa. I did it. Their heads having been crushed into pulp, they were put into a Land Rover and then taken. I think they are dumped somewhere in uh, a mass grave. In the loop of this year, Breida Amin zijn jachtveld uit naar de studenten van de Makarere Universiteit. In maart was Peter Mukasa ooggetuige van de executie van de student Paul Servanga. In augustus werden na studentendemonstraties nog eens 200 studenten doodgeschoten. Students were killed in Bugolobi. Bugolobi is the commando unit. And that um, they were killed in numbers, in great big numbers. And that those ones were buried into a mass grave dug by a caterpillar. I believe this was a libel source because it was communicated to me by a soldier. A soldier from the Bogolobi barracks itself. Um, what was in Makerere was uh, torture. I eased, uh, some girls had their breasts cut off and some of them died. I have names of those who died, girls who died as a result of uh, their breasts being cut off. In the past week in Uganda, 
Uh, we've had reports of bodies on the streets uh, in Kampala. There's been a lot of killing. There appears to be a new wave of killing going on within the army. These aren't people who are known. These aren't people who will get reported. In a pogrom like this, you, talk, you write only about the big names. You don't write about somebody who is a, a bicycle repairer, uh, a, a street vendor, or whatever. Schattingen van het aantal mensen dat werd vermoord sinds generaal Amin aan de macht kwam, lopen uiteen van 25.000 tot meer dan 250.000. Dit op een bevolking van 11 miljoen. Exacte cijfers van het aantal doden zijn niet te krijgen. Het enige dat kan worden gezegd is dat onder de dictatuur van Idi Amin het moorden doorgaat. Het is heel wrong for any country to assume that what is happening in Uganda is an internal matter. It can never be an internal matter when there is a genocide in a place. And we would like the world conscious to be aroused because the tremendous, of lo tremendous loss of life in Uganda is such that it should not go unnoticed. Ja, dames en heren, vanavond is opnieuw de Veiligheidsraad bijeengekomen om uh, te praten over de Israëlische commandoactie op het vliegveld van Entebbe in Oeganda vorige week zondag. Oeganda eist, gesteund door de verschillende ontwikkelingslanden en het communistische blok, een veroordeling van Israël wegens agressie tegen een soevereine staat. Over deze bijeenkomst van de Veiligheidsraad en de nasleep van de actie in Oeganda sprak trots medewerker Ralf Inbar in Tel Aviv met de Israëlische premier Yitzhak Rabin. En zijn eerste vraag betrof de reactie op van de westerse landen. Well, when it comes to the reaction by Western countries, I would say that uh, during the difficult time uh, before the rescue operation succeeded, uh, we felt uh, by certain countries expression of sympathy. Uh, the French government took upon itself the responsibility at least to serve as the kind of government to which negotiations would be carried out. But we knew that when it comes to the, the real issue, uh, it would be our own responsibility. No one would do it instead of us. Either to take the decision that we decided at first to exchange the hostages for some of the terrorists that are held in Israel, or when we decided later on, when we found out that it would be possible with great risks, but at least with uh, the kind of risks that are justified to rescue them by a military operation. On these two major decisions, that the government has taken, we knew that we would be alone. What is your reaction to the fact that the uh, government of the Netherlands did not congratulate Israel for rescuing the hostages? Well, I hope that uh, it's never late uh, to do it. One of the hostages, Mrs. Uh, Bloch, stayed behind in Kampala. Do you regard Uganda responsible for anything that may happen to her? Whatever has happened, or is happening, or will happen, to Mrs. Dora Bloch, it's the responsibility of the Uganda government and its president, Idi Amin. Do you regard Idi Amin as a hijacker himself? I believe he is a partner to an act of uh, hijacking by supplying the hijackers the refuge, the defense, to allow them to get uh, other uh, terrorists and arms uh, to join them and practically 
to serve as uh, their loudspeaker uh, in whatever they demanded. Mr. Rabin, what will Israel do if the Security Council condemns it for the operation in Uganda? Well, at the present, it doesn't seem to me that there is such a possibility. I hope that there will be the United States. I hope not only the United States that will veto any such proposal. I can't, it's inconceivable to me that the United States can allow such a proposal uh, to get the majority, to get the approval of the Security Council. Therefore, I don't see any need uh, to say what will happen, but as you know, Israel cannot find justice in the United Nations. Thank you, Mr. Rabin. Premier Rabin, dames en heren, stelde zojuist Oeganda verantwoordelijk voor het lot van mevrouw Dora Bloch. Een gijzelaar van Brits-Israëlische nationaliteit die in Oeganda achterbleef omdat zij op het moment van de Israëlische bevrijdingsactie in een ziekenhuis was opgenomen. Inmiddels heeft de Britse onderminister van Buitenlandse Zaken vanmiddag gezegd niet langer te twijfelen aan de dood van mevrouw Bloch en hij eiste dat de schuldigen zouden worden berecht. Het lijkt echter weinig waarschijnlijk dat de Oegandese president Idi Amin hierop zal ingaan. Over de persoon en persoonlijkheid van Idi Amin nu een bijdrage van Bob Kroon. Ja, dames en heren, Idi Amin Dada is dus de veel besproken, de veel verguisde en in eigen land ook zeer gevreesde president van Oeganda. Een ex-nationaal bokskampioen die desondanks vorige week door de Israëli's op eigen terrein knock-out werd geslagen. En dat was geen geringe zaak voor deze vechtersbaas van meer dan 110 kilo... ...die het wist te brengen van een half analfabetische kok in het Britse koloniale leger... ...tot staatshoofd van Oeganda, tot veldmaarschalk, minister van Defensie... ...annex commandant van alle strijdkrachten, tot minister van Informatie... ...tot minister van Radioomroep en tot voor kort ook tot voorzitter van de organisatie van Afrikaanse Eenheid. Plus... ...drager van elf van Slans hoogste onderscheidingen die hij eigenhandig heeft ontworpen. Amin heeft zijn primitieve woede over zijn nederlaag in de gijzelaarszaak gekoeld... ...allereerst op de verkeersleiders in de toren van Entebbe, die terstond werden doodgeschoten. Alsmede vermoedelijk ook op de 75-jarige mevrouw Dora Blok... ...de gijzelaar die zich tijdens de Israëlische bevrijdingsactie nog in het ziekenhuis van Kampala... ...de hoofdstad van Oeganda bevond. In Londen wordt nu inderdaad aangenomen, dat heeft u in het nieuws kunnen zien en horen... ...dat de oude mevrouw Blok inderdaad met haar leven heeft moeten boeten voor Amins gezichtsverlies. Israël zelf ligt uiteraard buiten Amins bereik, maar dat geldt niet voor het buurland Kenia... ...waar de Israëlische commando's een tussenlanding maakten na hun geslaagde actie op Entebbe. Een tussenlanding op hetzelfde vliegveld van Nairobi... Waar veldmaarschalk Armin vorig jaar nog als goede buurman door Kenia's president Jomo Kenyatta, hier ziet u hem, werd ontvangen. Maar sinds die tijden, sinds die gelukkige tijden, zijn de verhoudingen sterk achteruit gegaan. De wraakzuchtige Idi Amin zou een deel van zijn leger aan de grens met Kenia hebben samengetrokken. En hij slaakt constant kreten over provocaties van Kenia in de vorm van Amerikaanse of Israëlische vliegtuigen. Die alsmaar onderweg zouden zijn van Kenia naar Oeganda maar daar nog steeds niet zijn gesignaleerd. Amerikaanse vlootstrijdkrachten zijn weliswaar onderweg naar de Keniaanse havenstad Mombasa... maar dat schijnt voorlopig meer bedoeld als waarschuwing voor Amin om zich koest te houden. Met dat al is Oeganda een totaal berooid land... maar dat neemt niet weg dat het over een veel sterker militair apparaat beschikte dan Kenia... met een leger dat op het ogenblik geschat wordt op zo'n ongeveer 20.000 man. Oorspronkelijk zorgden instructeurs uit Israël voor de opleiding van de Oegandese keurtroepen, met inbegrip van de veldmaarschalk zelf, die nog steeds met trots het Israëlische parachutisteninsigne op zijn gigantische borstkas draagt. Maar Amin, een vervent Mohammedaan die beweert directe contacten te hebben met Allah... werd in 1972 omgekocht door zijn rijke geloofsgenoot... kolonel Gaddafi uit Libië. En met steun uit de Sovjet-Unie en ook uit Libië... zijn de Oegandese strijdkrachten nu aanmerkelijk beter uitgerust. En dat geldt vooral voor de luchtmacht.
Amine is een onberekenbaar mens, wiens gewicht aan hersens omgekeerd evenredig kan worden beschouwd aan zijn indrukwekkende spier- en vetmassa's. Als clown zou hij overigens een uitstekend figuur slaan in een circus, maar het is helaas zo dat Amin niet alleen clown is, maar ook de regeerder, de dictator van een land, waar zijn humeurige capriolen al het leven hebben gekost aan duizenden van zijn landgenoten, tegenstanders of gewoon maar mensen die hem niet bevielen. Maar soms kan deze sinistere despoot, deze tiran, ook ongewild amusant zijn. Getuigen zijn recente verzoek aan Israël om wapenleveranties nota bene, of zijn beroemde one-man shows in het zwembad. You take care of me for that day. Ik ben een zwembad cross met een arm op. Kom. I do both politics and the sports. <laughs> Which is what you want. And uh, even, uh, even, even, even the tactics I use in the sport by knocking out people I use in politics also. <laughs> How do you knock them out, sir? Huh? How do you knock them out? But uh, you know that uh, in Europe they thought that uh, Africa cannot think themselves. But I think you find that in modern Africa today, we the leader of modern Africa, we actually, we are better today in politics as a European politician. I think you should know this. Dat u hier Idi Amin alleen in het bad ziet is geen toeval, want het is proefondervindelijk bewezen dat een zwemwedstrijd met de Veldmaarschalk een levensgevaarlijke onderneming kan zijn. In Kampala, de hoofdstad van Oeganda, wordt beweerd dat een officier die beter zwom dan Idi Amin... rechtstreeks van het zwembad in de Blauwe Nijl belandde, waar hij het mocht opnemen tegen de krokodillen. Dit lot, lot overkwam in ieder geval aan Michael Odonga, eens de begaafde minister van Buitenlandse Zaken van Idi Amin... die naar de smaak van de president iets te populair was, was geworden en daarom door de krokodillen tot meer bescheiden proporties werd teruggebracht. Ten slotte dan nog terwille van de objectiviteit... Een oordeel over een ander van Idi Amin Dada en wel van zijn voorganger, de vroegere president van Oeganda, Milton Obote, die zei dat Amin de grootste bruut was die ooit door een Afrikaanse moeder was gebaard. Amin zelf, nu 50 jaar oud, noemt zich simpelweg een onvervalste zoon van Afrika, wat misschien geen compliment is voor dat grote.